todos, ¿cómo están? Eh, qué gusto de verlos nuevamente. Soy la doctora Norma Ordóñez, cardióloga intensivista. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre eh, lo que viene después de alguien que se opera del corazón, como ya hemos hablado en las cápsulas anteriores, acerca de la cirugía cardíaca. Entonces, eh, después de que la persona ya pasó por su proceso de cirugía cardíaca, viene el proceso de recuperación después de haber tenido eh, una revascularización del músculo cardíaco o bien incluso después de haber tenido el cambio de una válvula. Ambas situaciones han hecho que el corazón con el tiempo vaya deteriorando su funcionalidad, vaya perdiendo su fuerza y esto es a lo que le decimos insuficiencia cardíaca. Todas estas situaciones nos llevan a este punto de la insuficiencia cardíaca y esto nos puede requerir tiempo nuevamente para poder recuperarnos después de haber padecido de esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros ya vamos eh, a salir del hospital y luego a pasar a ya un seguimiento en casa y después eh, ambulatorio que decimos, que es decir, en la clínica, empezamos eh, medicamentos muy interesantes que en ocasiones eh, los utilizamos, por ejemplo, para hipertensión arterial, pero en este caso lo utilizamos a dosis tan pequeñitas eh, que tienen un efecto que empiezan a bloquear todos estos mecanismos que empiezan a deteriorar al corazón. Entonces, eh, dentro de estos eh, les llamamos los famosos IECAS o ARA2 que utilizamos para la hipertensión. También utilizamos otros medicamentos que son de la familia de los beta bloqueadores, eh, que son antiarrítmicos y también bloquean la progresión de la insuficiencia cardíaca. Es decir, después de haber pasado por un proceso de isquemia por enfermedad coronaria o problemas de insuficiencia cardíaca por las válvulas, existe un alto riesgo de complicaciones de muerte, arritmias e insuficiencia cardíaca. Y estas las podemos eh, disminuir e incluso parar eh, con la utilización de al menos estos dos medicamentos y en ocasiones tenemos que añadir un tercer medicamento que es el bloqueador de la aldosterona que esta también esta hormona llega a producir fibrosis en el corazón entonces empezamos a utilizar este tipo de medicamentos también para prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca y en otras ocasiones incluso tenemos que añadir aparte de los beta bloqueadores otros medicamentos que nos van a disminuir la frecuencia cardíaca resulta muy beneficioso eh, para usted y el mejorar su salud y evitar complicaciones graves como insuficiencia cardíaca y arritmias. Muchas gracias.